大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年二月十日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在二月九日走势的基本信息。它的开盘价是二百零七点七七，收盘价是二百零七点三二，在盘中最高价是到达了二百一十四。最低价是在 204.77 那在盘中它的最高值与最低值之间的幅值是达到了10个点。我们会看到它的收盘价依然是在各条均线值的上方。量，当日的成交量是 2.148 亿股，是前一个交易日的 1.19 倍，量增。那我们说，如果成交量是前一个交易日的 1.2 倍以上啊，我们说就叫做抱有大的成交量。好，我们来看 K D 值 ，K D 值我们会看到快线即将要下穿慢线，那这样的信息啊，说明股价要开始下行的走势。M A C D 开口不变，双线是继续上行。那在零轴的上方出现了较前一个交易日更短的绿柱，那这样的信息说明股价在继续多头的趋势。但是我们要看到连续数个交易日出现，呃，逐渐缩短的绿柱，那我们要警惕股价要出现回档。好，我们来看 K 线信息，在。二月九日生成的这根 K 线叫做天剑线，那它是一根下跌的 K 线。那天剑线啊，通常在高档，它是变盘向下的信号 K 线。那么，通常天剑线啊，也不分是上涨的绿 K 还是下跌的红 K。在天剑线之后，如果是开低走低。那股价是很容易出现回档的。那目前这样的一根天剑线，它所在的位置呢，是在股价上涨的行进中，是在相对高档的一个位置。那我们会看到，当日是一个跳空的高开盘，那在盘中出现了冲高回落的现象。那它的收盘价没有突破125日均线值。而是收在了低位，那这样的一个现象是典型的一个冲高回落，然后再回档的一个呃现象。对，那么日后呢，股价很有可能会出现回档，甚至是下行。嗯，也就是回档的可能性是非常大的。那我们说股价。从 K 线上信，从 K 线信息上解读，股价还有没有呃继续上涨的可能呢？唯一的一个条件就是，只有在日后啊，股价的收盘价能够站上214也就是这根天剑线的最高，那我们说股价才会继续上涨。好，这是 K 线信息的解读，接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对二月九日股价走势的预测。我们预测的第一个可能呢，股价会出现上行或者是下行，都是带有条件的。那上行呢，也就是说上涨，收盘价会在二百一十二点五附近。另外一个向下的方向呢是回档，收盘价会在187对，这是第一个可能。第二个可能呢，股价是会出现小幅的回档，收盘价会在 197.5 附近。嗯，实际在2月9日收盘价是在 207.32 我们看到它出现了上涨。那我们预测的上涨啊，和实际的上涨不仅在点位上相差较多，本质也是不同的
。那我们预测的上涨呢，是能够站上这个一百二十五日均线值，为后续上涨打下一个基础。那实际的上涨啊，我们会看到它的收盘价啊、呃，并没有突破一百二十五日均线值，而是当日在盘中出现了冲高回落，嗯。那出现这样一个上涨，对，所以我们刚刚从 K 线信息的解读啊，说这样的一根 K 线将会预示着股价会出现回档，所以呢，接下来我们先来分析股价的回档。那对于二月十日来说，股价如果回档，它的第一个目标，我们先把这个水平线，呃，先把它移开。一会儿我们还会用到它。这是前一日我们定义的呃上涨的第一个目标，对，好。那股价回档的第一个目标就是这个蜻蜓线的最低在189我们把这条线变一下颜色，这是股价回档的第一个目标。嗯，那正好呢，当日新生成的十日均线值是在一百八十九到一百九十，也会到达这个位置。嗯，那为什么我们要把第一个目标，呃，回档的第一个目标要设定在这个位置呢？我们会看到股价一路上涨啊，已经多次回踩了五日均线值，嗯，并没有回踩十日均线值，所以说后续股价。出现这样的一个呃回档的信号 K 线呢，呃，股价如果回档，我们认为可能会回踩十日均线值，所以我们说股价回档的第一个目标是在这个一百八十九附近。同时呢，呃，为什么我们也会设定在这个蜻蜓线的最低呢？这样一根 K 线啊，它也是变盘向下的一根 K 线，对。所以在蜻蜓线之后，我们会看到出现的 K 线是超过了前高，站上的蜻蜓线最高。那我们在当时的视频中，呃，当中解读的时候说，站上蜻蜓线最高，股价会呃继续上涨。我们会看到是出现了这样的现象的。那这样一来，蜻蜓线就会成为这一波呃起涨的 K 线的最低。所以我们正好又和五日呃和十日均线值重合。那所以这是股价下行的第一个目标，也就是要回踩这个呃十日均线值。那在到达这个目标之前呢，我们说上方的缺口和当日新生成的五日均线值，我们测算是在一百九十九到二百之间，二呃一百九十九到二百零二之间将会成为支撑，对。好，这是第一个目标。那股价如果跌破了189那接下来的目标就是下方的这条水平线是182我们把它变换一下颜色。好，这是股价下行的第二个目标。那我们会看到182它是这根2月2日这根天剑线的最低。那么这根 K 线呢，我们会看到它是呃二月二日和二月三日建立的一个横盘区域。这个横盘区域，呃，是从二月二日一直到二月七日，也就是二月二日和二月三日建立的横盘区域，就是 K 线的最高和这根 K 线的最低。建立这个横盘区域之后啊。股价后续没有突破，依然在这个范围内，所以这是一个连续四个交易日的一个横盘区。那么在接下来一个交易日，我们会看到二月八日是突破的这个横盘区域，所以呢，这根 K 线既是横盘区域的最低，也就是也是在后续突破之后，这样一个从二月二日。到二月九日连续上涨 K 线的起涨 K 线的最低，所以说这个一百八十二将是股价回档的。
第二个目标。对，好，呃，我们在这里呃，这样的描述呢，也是呃，应网友的一个呃提问，或者说是一个要求吧。就是说，在我们分析上行和下行的呃过程当中啊，能够呃来解读一下，就是说这些目标建立的原因，对，好，也就是推演一下，好，那这是两个目标，那如果继续下行，第三个目标是就是一百六十二，一百六十二是一月三十一日这根 K 线的最低。那我们会看到这根 K 线啊，实际上是股价上涨出现回档后，然后再上涨的起涨 K 线的最低，对，所以162是这一波上涨的最低，它将是股价下行的第三个目标。那我们会看到，在到达这第三个目标之前呢，这个趋势线。是二月一月六日和一月十三日两日 K 线的最低，底底低，呃，底底高的一个上行趋势线，我们会看到将会成为一个支撑。同时，对于二月十日来说，新生成的二十日均线值会到达一百六十六附近，也在这个位置。那也就是后续在接下来的交易日。股价如果出现回档，在到达一百六十二之前，趋势线和二十日均线值将会成为支撑。嗯，当然，我们说在完成第三个目标之后呢，接下来一定是，呃，股价如果继续下行，一定要回补这个缺口的。嗯，好，这是我们说的股价的回档，这三个目标。那接下来我们再来说股价的上行。那股价的如果是上行继续上涨，那它的第一个目标就是2月9日这根 K 线最高是在214我们把这条水平线恢复回来。好的，这是股价上行的第一个目标，也就是说股价只有。呃，唯一的一个条件就只有重新站上214才会出现继续上涨的走势。那我们说，呃，股价目前收盘价在这个位置，如果想要站上214呢，阻力就是125日均线值，就是这个209附近。对，嗯，好，那么如果能够站上 214， 接下来的目标。就是上方237是11月1日这根 K 线的最高，嗯，那么我们等股价站上了214之后呢，啊、呃，我们再来讨论237。好的，那在这里我们也想再呃回顾一下，因为在前一期视频我们提到过。啊、呃，就是在这个位置，我们说股价如果能够站上 201.79 嗯，那是在呃这一天的视频当中说的，站上 201.79 呢，啊、呃，对不起，就是在二前一期视频，在这个位置站上 201.79 之后呢，呃，说股价才会。呃，继续上涨，而这根 K 线，二月八日的 K 线，它的收盘价呢是在二百零一点二九，差了零点五个点。嗯，那我们来呃回顾一下，二百零一点七九是十一月十一日，也就是二百三十七有这个高点的 K 线和十一月二十二日这根 K 线的最低。那么数个交易日 K 线合并之后，百分之五十的成本线是在二百零一点七九这个位置。我们在前一期视频说了，股价后续的目标要只要站上二百零一点七九呢，就会出现上涨，也就站上了这个百分之五十成本线的强压力。
那股价一定会向上，呃，去测试二百三十七。那么，呃，我们今天又给出了说，呃，我们在站，呃，股价日后在站上二百一十四之后啊，我们再讨论二百三十七。那我们说的这两个点并不矛盾，因为二百零一点七九，我们会看到在二月九日啊，已经站上了。对，这个，呃，条件已经满足了。但是二月九日新生成的这个 K 线啊，又给出了一个新的呃条件，也就是这是一把冲高回落，然后带有大的成交量的一把天剑线。出现这样的天剑线啊，通常股价是要回档的。所以说，在呃二月九日又新出现了一个条件，就是说后续要站上二百一十四。股价才能够继续上涨，所以说这两个点并不矛盾，而是并列的，就是呃要满足这两个条件才能够继续上涨。好，这也是我呃想呃跟大家分享一下呃这样的一个分析的思路。好，那好了，那这是股价的上行两个目标也有了。那对于二月十日我们。要特别关注的点位要给出来，那当然是前高二百一十四，对。然后下方我们要特别关注二百关口，因为现在股价站上二百关口有个冲高，那二百关口呢，嗯，有可能会成为支撑。同时，当日新生成的五日均线值啊，也在二百关口附近，所以下方我们要特别关注二百关口这个值。和我们再看到，呃，是二月八日这根 K 线的最低和一百九十五，也就是股价一旦出现回档啊，这两个位置是否能守住呃这个股价的回档？嗯，那我们说一下理由，一百九十五是这根 K 线，它是呃叫做。突破这个连续四个交易日横盘区域的一根起涨的 K 线，所以说我们要关注连续两个交易日的起涨，我们要特别关注这根 K 线的最低，嗯，它是一个支撑位，对，所以在二月十日我们要关注二百一十四、二百和一百九十五三个位置。好，以上是我们对后续股价走势的分析。接下来我们继续来，呃，看看技术上的操作建议和规律。嗯，好，我们依然从头开始描述。嗯，我们曾经在视频中提到，一百，呃，一月十七日的收盘在一百三十一附近是多头的进场点，然后在。一月二十三日，一收盘价一百四十三附近是加仓的位置，在一月二十六日收盘价一百六十附近是加仓的位置，在一月二十七日的收盘价一百七十七点九这个位置或许会有加仓，因为在这个交易日我们没有明确的给出呃加仓的建议，只是说。可以，呃，加仓对，然后在二月一日这根 K 线的收盘价一百八十一点四一这个位置，我们是一个加仓位，对，如果是一路这样操作过来，嗯，那么到目前到二月十日，我们说我们的仓位是盈利的，呃，状态。那么我们盈利的余额应该是二月十日新生成的五日均线值，我们测算下限是在一百九十九附近。然后我们盈利的余额应该是一百九十九乘以持股的数量，嗯，这是我们盈利的余额，而不是二月九日收盘价的二百零七乘以持股数。那如果是207乘以持股数
，目前账户当中的这个余额，它是一个浮动的余额，而不是我们的盈利余额。我们的盈利余额在接下来一个交易日的五日均线值，因为我们停利要守五日均线值，对。也就是股价在二月十日，如果收盘价跌破了五日均线值，那么我们就要停利出场。当然，这样一来啊，我们说这个一百九十九啊乘以持股数，它也是一个毛盈利余额。因为如果跌破五日均线值呢，有可能呃收盘价会更低。对的。好，那。那也就是说，对于二月十日，对于这样的操作，二月十日我们要是停利，要守五日均线值一百九十九，嗯，收盘价跌破一百九十九，即可以停利出场。这是对于短线操作。如果说我们呃不想离场，我们期待着回档之后有可能还会出现上涨，那么我们下方要给出一个停损的位置。停损的定义，在我们这个视频的解说中，停损的定义是指盈利之后的停止盈利的，呃，停止盈利损失。对，我们把它叫做停损。止损是指啊、呃、亏损的，就是说，如果进场之后股进场之后股价出现了呃下跌。然后呢，呃，比如说我们守这个绿 K 的最低，这叫止损位，就是止损是指的亏损。对，好，再来说停损位置，在二月十日，我们要设在一百八十八，也就是由一百八十，呃，由一百八十二，我们要提升到一百八十八这个位置。之前啊，我们是由170提升到182的。那么对于2月10日，我们要从182提升到188。呃，请注意， 188。我们是指的这根蜻蜓线的，呃，这根蜻蜓线的最低是 189.55 那么我们为什么要设在188呢？当日新生成的十日均线值是在1 8 9九到一百九之间。那么，如果我们说股价收盘价是在189这个位置，那么它的十日均线值是在 188.8 对，所以这样一来，为了安全起见呢，我们把这个停损的位置稍微设的再低一点。在一百八十八，以避免它出现回踩十日均线值之后，然后呢继续呃反弹或者横盘，或者说可能会出现上涨，就是说我们不不会被呃停损出场。对，那对停损的位置在一百八十八，请注意这是收盘跌破一百八十八之后的出场点。在盘中，如果跌破188是不作数的。嗯，好，这是对于这样操作的停利和停损。嗯，好，接下来我们再说另外一个多头操作。我们说有在这个地方建仓，后边都是加仓。说任何加仓的位置，实际上也是进仓，呃，也是呃建仓的位置。对，如果错过了，比如说错过了一1 3错过了，呃，一百四十三，啊，那么一百六十，这是个进场点。好，那么我们以最后一个进场位置为例，就是在二月一日这个这期视频当中，我们说这是进场点，嗯，多头的进场点。那是在一百八十一附近，那么到了今天，呃，在这个地方进场，目前已经是盈利的状态，所以它有停利，停利是同样是在一百九十九，守五日均线值，收盘跌破后可以停利出场。那停损同样
也是在一百八十八附近。嗯，我们会看到，即使停损呢，和我们的这个呃最后一一单的空单的进场位置也是有一个小的盈利空间的。嗯，好，那对于多头的操作建议和规律就是这些信息。嗯，好，没有完，没有完，嗯，那这是已经呃多头进场了。那说目前多头是否有进场点？说这个位置是否可以进场？那我们说，呃，目前在。二百零七点三二，也就是二月九日这个收盘价是不可以进场的。对，那呃，我们还是要重复呃，要回顾一下，因为前一期视频我们说过，对，呃，如果日后的收盘价能够站上二百零一点七九啊，将股价将会上涨，是呃，或者说是我们定义的是还有二百。零三，也就是这根 K 线最高，那站上它呢会继续上涨，我们可以呃再讨论呃入场点。那目前虽然股价已经站上了，我们刚才已经提到了，这是一个呃回档的一个标志的一个 K 线，所以目前我们说是不可以进场的。对，那我们还想呃举例啊，在这里再呃详细的说明一下。说，在这个呃前一期视频，这是突破了横盘区，站上二百关口的一根绿 K， 通常它应该是一个加仓或建仓的位置，但是在我们的视频当中啊，我们在这在这个地方并没有提出呃进场、进场或加仓的建议，原因是因为当日出现的是量缩，对，那通常。价涨量缩，这不是进场的机会，对。那也就是说，假如我们提的是呃没有给出建议，但是我们并没有提出是不可以进场。说如果进场的话，在这个地方进场呢，手停损、手止损一定是手这根 K 线的最低的，对的。那我们看到日后是上涨的，那。哎，那非常好。假如有进场啊，目前是一个盈利的。那但是还有一个可能，如果在接下来一个交易是一个这个天电线，如果是出现在中间的位置呢，那在这个地方进场，目前的收盘价如果是在这个区域呢，已经是亏损了。对，那日后股价有可能会呃继续，如果是回档会继续下跌。那如果守在这个位置呢，很可能在接下来的一个收盘价会。低于这个前低会很低的一个地方，对，所以亏损会更大。所以我们描述这个呃过程呢，也是说为什么在这个位置啊、呃、不宜进场。对，虽然现在呃股价在接下来一个交易日是出现了一个跳空的上涨，但是呢，我们说目前是有回档的危险的。那我们提到在二月九日，现在这个位置是不可以。进场的，之前这个位置我们只是没给操作建议，但我们没有提到不可以进场。好，好，这是呃，我们又是在强调一下我们在视频当中呃所提到的一些呃概念哈。那什么时候进场呢？对于多头，那我们只有等股价站上二百一十四这个。变盘向下 K 线的最高之后，我们再依据情况再来判断是否可以进场。好，所以目前多头是不可以加仓和进场的。好，这是多头的操作。呃，我们再来看看空头。空头我们不是操作建议，我们只是讨论空头，来帮助我们完善我们的多头操作。好，对于空单、空头操作，我们会看到，在207这个收盘下出现这样的一根 K 线之后，这是会有空单进场的。嗯
。那我们嗯，在做这期视频的时候，已经是呃盘后，已经盘后收盘。那今天的盘后收盘是在 204.01 是在这个位置。实际上，也就是说，有很部分人已经看空了。对，那也就是在这个地方会有空单进场。那在这个位置空单进场，它的回补位应该是在214也就是一旦股价突破了它呢，它就会要止损回补。嗯，那么在这个地方进场的空单，它的目标位是在什么地方呢？我们说应该是182和162。这两个位置，对，嗯，那也就是说，股价如果后续出现回档的过程当中，空单会不断加仓，对，只要它继续回档，就会有空单加仓。那么目标就是一百八十二和一百六十二，呃，其实最终的目标啊，应该是一百六十二，也就是我们说的，呃，这个要跌破二十日均线值，对，当然。还有我们自己定义的这个趋势线，好，所以这是我们对空单的呃讨论，嗯，这是它的两个最终的目标。好，嗯，那么接下来我们这是我们对操作呃的上的规律和建议。那接下来我们来看看二月十日当日开盘之后的压力位和支撑位。首先到来的压力位就是二百一十四，然后是二百二十六，是当日 K 线和二百日均线值的焦点，在上方就是二百三十七，然后下方的支撑是当日新生成的五日均线值是在一百九十九，在这个位置，嗯，到二百零二之间。我们把它和缺口上方缺口合并，第一个支撑区间是在一百九十九，一直到二百零四，嗯，所以我们会看到第一个支撑这个区间啊还是比较宽的，对。好，接下来第二个支撑就是当日新生成的十日均线值是在一百八十九到。一百九十之间，那它也涵盖了我们说的这个蜻蜓线的最低，在这个位置。好，第三个支撑是一百八十二，是二月二日这根 K 线的最低。那当然，接下来的一个支撑，呃，我们会给到是一百六十二。那当日新生成的二十日均线值啊，和我们这个趋势线重合是在一百六十六附近。嗯，这是给大家作为一个信息。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出二月十日股价走势的预测。我们预测的第一个可能呢，会出现回档。对，如果出现回档，它将是一个低开盘，甚至很可能是一个跳空的低开盘。然后股价最高上方会到达207。下方最低会到达195在这个位置，收盘会收在197附近。那它的条件是当日必须是低开盘或者是跳空的低开盘，并且在盘中股价是不可以高过208的，满足了这个条件，才有可能出现这样一个大幅的回档。好，第二个可能，我们说股价很可能会横盘，我们会给出两个方向。嗯，这里我们指的横盘是指的二月九日当日 K 线的最高到最低，包括下与下方的缺口合并，哎之后这个区域，我们指的这个是横盘区域。那横盘。我们说向下，嗯，如果是横盘向下，它将是低开盘，然后股价最低会到达199嗯
，然后最高上方会到达二百零九，收盘会收在二百零五附近。对，那么出现这样一个横盘向下呢，它的条件是在盘中。股价是不可以低于一百九十九的，对，满足了这个条件，才有可能出现呃横盘向下，对，也就是这个横盘向下呢，我们认为它会回踩五日均线值之后呢，嗯，然后呢出现一个反弹，有可能会收盘在二百零五附近，对，好，另外一个方向也是带有条件的，会横盘向上。如果是横盘向上呢，它有可能是一个小幅的低开盘，或者是，呃，不是低开盘，然后呢，有可能是一个小幅的高开盘，对，然后股价最低会回踩到二百零一，在这个位置，上方最高会到达二百一十二，然后。收盘价会收在二百一十一附近，在这个位置。那它的条件是在盘中股价是不可以低于二百零一的。那满足了这个条件，才有可能会出现，呃，叫做横盘向上。嗯，也就是横盘向上，我们认为它会站上一百二十五日均线值。好，以上是我们对，呃，特斯拉股价在。这个二月九日的这个呃股价走势的分析和预测，嗯、呃，然后我还想补充一点，就是说，对，还有一点我要补充说明一下，就是说，呃，我们为什么没有预测有上涨的可能呢？那一个。关键的因素就是由于在二月九日出现了一个带有大的成交量的一个冲高回落的这么样一个 K 线，那出现这样的现象啊，应该是有呃卖盘，就是有抛售的这种呃行为了，对，嗯、呃，也就是会有大量的获利呃出场，那我们说。如果在二月十日啊，要出现一个上涨呢，呃，需要有很大的力量才有可能会出现上涨，对，所以我们并没有呃给出一个上涨的一个可能，对。那目前对于我们这样一个多头的一路操作过来，我们要盯住，呃，停利和停损这两个位置。呃，对，就是说，我们对这两个位置是我们也现在目前要特别特别关注的。嗯，那也就是换句话说吧，嗯、呃，我们这样一路操作过来，实际上是非常安全的。我们去看 AI 的这个操盘，对，目前啊，嗯、呃、，AI 的操盘啊，嗯、呃，会给我们带来两个可能。一个可能呢，就是让我们，呃的盈利落袋，对；另外一个可能呢，就是会如果它出现上涨呢，就会使我们账户当中的呃浮动的盈利余额继续上升，对。所以，我们目前这两个盯住的这两个点位，就是我们的获利的护城河，对。好，这是我要补充说明的，对，嗯，好，那。谢谢大家的收听收看。